Voitko sä Laura kertoa, mitä me ollaan menossa tekemään? Mennään kerää kalmajuurta. Alright. Ja sitten me tehdään siitä jonkunnäköinen hauduke, eikö niin? Joo, tehdään hauduke maistella ja vähän katsotaan, että mitä fiilis tulee. Okei, okay, mahtavaa. Joo. Tää ei niinku, oikeastaan oo juuri, vaan tää on maavarsi. Okei, okay. kyllä. Tää on maavarsi, niin se minkä perästä on. Akoruskalamus, eli kalmajuuri, eli akorus, se tulee kreikan kielestä. Akorus se jotenkin viittaa jollain tasolla silmään, tai käytetty silmien sairauksien hoitamiseen. Ja sitten kalamus, silloin on myös niin kreikan kielinen juuri, se tarkoittaa tällaista ruokaa. Ruokomaista myös. Niin, eli silmäruoka. Alright. Sitten se on vääntynyt suomeksi, niin kuin se kalamus, kalmo. Siitä tulee se kalmojuuri, se kuulostaa hurjalta, mutta se niin kuin, tulee ihan suoraan siitä latinan kielisestä. Kuolema tehdä tämä, joka ottaa kaikkiin. Me päätettiin, että kaikkiin saadaan varmaan suhteen. Nyt mä maistan tätä ja sitten mä kerron, mitä terveysvaikutuksia täällä on. Mä sanoin, että tämä poistaa liian nikotiinit, mitä mä olen valitettavasti tonne mun kehooni ladannut tässä viime päivinä. Mä uskon, että tämä auttaa niiden poistumiseen. Huhhuh, tää on kyllä aika moista. Siis mulla tulee vähän samoin fiiliksi kuin siitä ajahuaskasta. Samanlainen joku ihmeellinen. Ei, ei, ei niinku ajatukseen tunteen tasolla, mutta fyysisesti vähän. Ja sit mä oon hikoiluttanut aika paljon. Mä en tiedä johtuuko se tästä juomasta vai jostain muusta. No, mä heitän nyt tosi kliseisesti, että täällä on varmaan tämmönen puhdistava vaikutus. Joo. No. Mä en osaa siitä puhdistavasta sanoa, voi hyvin olla, mutta mm. jos tätä, ihan niin kuin, tätä suutuntumaa testaa tai kokeilee, niin se on ihan Joo. selvää, että tämä on, niin kuin, on kuuma, koska se pystyy tuntemaan tuolla niin kitalaessa. Mä en tunne niin polttava tuonne. Kaikki semmoiset, mitkä, mitkä pystyy tuntemaan suussa polttavana, niin on niin kuin kuumia, niin kuin okay. vaikka chili ja tämmöinen. Ja tämän nimenomaan niin kyllä, kyllä voi niin kuin pistää hikoilemaan. Mm. Ja jos se on kuuma, niin se on niin kuin, käytännössä myös sitten, niin kuin ruoan sulatusta. Niin kuin stimuloiva. Okay. Ja sinänsä ehkä myös puhdistava, että just lisää, lisää hikoilua ruoan sulatusta tehostamaan tätä just käytetty. Ja sitten semmoinen, mikä on tosi mielenkiintoinen, joka mun yrittäjä opetti, että tää, tätä on käytetty poistamaan haja-ajatuksia. Mm. Niin jos on noita perinteessä. Joo. Ja se on niin kuin... Eli jos mennään sinne henkisellä puolelle. Tai kuka tietää, kuin iso ero on, on ruumiin ja hengen loppujen lopuksi. Sinnekin, sieltäkin voidaan löytää jotain tämmöisiä. Mm. Poistaa haja-ajatuksia, joo. Jep, hänen mukaan Kyllä. ei mielenkiintoista se, mitä ajattelee, tämän, niin kun tätä on juonut, vaan se, mitä jää ajattelematta. Joo. Sitä voimme nyt sitten 
kontemploida. Joo, sitä voidaan tarkastella tässä sitten lähihetkinä. Nyt tämä alkaa tuntua fyysisesti jo vähän niin kuin joutuu vähän tsemppaamaan, koska tämä maku on tosiaan erikoinen. Ja mun täytyy sanoa, että muu tulee erikoisia tuntemuksia fyysisesti tästä. Mutta kyllä mä toin nyt jo loppuun ja katsotaan, mitä sitten tapahtuu. Kerran osallistunut Etelä-Amerikassa tämmöiseen ajahuaskerituaaliin, mutta siinä on niin mun koko kokemus ehkä tämmöisestä kasvilääkinnästä perinteisessä muodossa. Tietysti se mitä apteekista ostetaan, niin suuri osa siitäkin on, en sano suurin nykyään, mutta suuri osa on kasvilääkintä ainakin alun perin. Niin, tai ainakin saanut alkuun, kyllä, kyllä. löydetty se aina. Nykyään käytetään synteettisiä molekyylejä paljon, mutta se on sieltä kasvimaailmasta alun perin. Ja nekin synteettiset molekyylit, mitä valmistetaan, niin usein malli on otettu nimenomaan jostain tuolta luonnosta löytyvästä yhdisteestä. Mutta sitten kun se rituaali oli ohi, mä menin nukkumaan ja oltiin siis tietenkin Amazonin sademetsässä ja yöllähän siellä on kaiken näköisiä lintuja, ja apinoja ja muuta ja mä nukuin semmoisessa huoneessa, missä mun päällä oli semmoinen tämmöinen hyttysverkko. Eli kun mä makaan siellä alla, mä en näe oikeastaan mitä siellä huoneessa on, se hyttysverkko on niinku tossa. Ja sitten kun mä olen sitä ajahuaskaa juonut, niin musta tuntuu, että ne apinat ja linnut on tulossa niinku sinne huoneeseen sisällä. Se oli, aika, se oli itse asiassa ihan hivenen verran pelottavaa. Mut pari kysymystä, se just kahvia, tuot tupakkaa, käytät internettiin. Äh, joo. Meidän ympäristö ei tue semmoisen psyykkisen avautumiseen, mm. että pystytään aistimaan herkempiä asioita. Joo, toi on varmaan ihan sataprosenttisen totta. Mä en tiedä mitä mieltä siitä pitäisi olla. Kyllä se, niinku, se tuntuu tavallaan eräänlaiselta. Se tuntuu jotenkin ongelmalta, mihin pitäisi löytää jonkunnäköinen vastaus. Mm. Niin, on se siinä mielessä, että jos me ei voida aistia sitä elämää, mitä me ympäröi ihan kaikkialla, niin meidän on paljon helpompi tuhota sitä mm. elämää, mitä me ympärillä. Sitten toisaalta jos miettii, että jos lapsesta saakka sanotaan, että okei, okay, tässä on se, tässä on mm. se, mitä on olemassa, tämä on se, mikä on, mm. niin se, että miten voi ymmärtää sitä, mikä onkin täällä sen ulkopuolella, ja vaatii askeleen johonkin, mitä ei edes niin tiedä, että on. Mä mietin ulostajan tätä keskustelua, mitä me käydään, ja aistin tätä tunnelmaa, niin mä väitän, että tämä kasvi on tullut Mä luulen niin kans, koska mä oon jotenkin mä oon niinku asian ytimessä koko ajan, että tuntuu ajoa ajatukset ja kovasti häivitsen mm. mm. Kiitos. Kiitos kasville. Joo. Kiitos kasville. Mm. Kiitos sulle, kun lähdit tähän. Mm. Tää oli ihan erityisen Jännä juttu. Mä lähdin tähän ehkä vähän keveen mieleen, mutta kyllä mä taas nyt huomasin matkan varrella, että tässä on kyse ihan oikeasti tutustunut.